Happy Bernadette! Tamang-tama ka! Sumama ka sa amin! At doon, tayo ay makikinig na ng Sunday School! Tara na! Bago ang lahat, samahan niyo muna akong mananangin. Okay? Ikit niyo ang inyong mga mata at iyuko ang inyong mga ulo. Tayo ay mananangin. Panginoon, maraming salamat po sa magandang umagang ito na muli ay meron na naman po kami pagkakataon na makapakinig ng inyong salita. Kayo nga po ang siyang patuloy na manguna at magingat sa amin. I-bless niyo po kami sa lahat na aming gagawin. Gawin niyo po kami mababait at masusunuring mga bata. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. sa kung paano natin pagsisilpihan ng Diyos tuwing inaalala natin ng ibang tao. Gusto nyo bang laging bumibisita sa ibang bahay? O gusto nyo bang palaging may bumibisita sa inyo? Nang marinig ng video ang tungkol kay Jesus, nag-imbita siya ng mga kaibigan para manatili sa kanyang tahanan. Ang kwento ay nagsimula ng pagmulat ng mata ni Paul. Magsigising kayo! 
ang sabi niya sa kanyang mga kaibigan na Silas, Timothy, and Luke. Bumangon kayo at tayo pupunta sa Macedonia. May ipinakitang mensahe ang Diyos sa aking panaginip. Ang sabi ni Paul ng may kasiglahan. May isang lalaki sa aking panaginip na nagmamakaawa na pumunta ako sa Macedonia upang ituro ang mabuting balita na hatid ni Jesus sa kanilang bayan. Kaya dali-daling naglayag sila Paul gamit ang isang malaking bangka. Napakalayo ng Macedonia. Ngunit nagpadala ang Diyos ng malakas na hangin upang ipulak sila ng mabilis. At makalipas ang limang araw, sila ay nakarating sa kanilang patutunguhan. Dumaong sila at naglakad sa isang bayan na kung tawagin ay Philippine. Sa araw ng Sabat, narinig nila na may mga mananampalatay na nagpupunta sa tabing ilog upang doon ay manalangin at magpuri sa Panginoon ng sama-sama. Sa kanilang paglalakad, nakita nila ang grupo ng mga kababaihan. Nung panahon na iyon, niisip ng marami na walang halaga ang mga babae. Ngunit si Paul ay hindi naniniwala doon. Sa kanyang kaisipan, mahal ni Jesus ang kababaihan, kagaya ng pagmamahal niya sa kalalakihan. Kaya si Paul at kanyang mga kaibigan ay umupo at nakihalubilo sa mga babae. At sila ay namangha sa mga salitang binahagi ni Paul at ng kanyang mga kasama. Naniwala sila at nagpuri sa ating Diyos. At natutunan nila ang kaligtasan na hati ni Jesus. Binuksan ng Diyos ang puso ng mga kababaihan. Naintindihan nila at naniwala sila sa mensaheng kanilang narinig. Tumayo ang isang babae at nagsasabing, Gusto kong sumunod sa tubig ng bautismo. At uuwi ako upang sabihin ang magandang balita na aking narinig. Ang babaeng ito ay si Lita, na isang mayamang negosyante. Nagbibenta siya ng mga pamahaling tela na ginagamit mismo ng mga hari. Ang sabi ni Lydia Kalapol, Maaari ba kayong manatili sa aking tahanan habang nagtuturo sa Pilipay? Alam ni Lydia na si Lapol, Silas, Timothy at Luke ay nagpunta sa kanilang bayan upang pagsilbihan ng Panginoon at sabihin ang tungkol kay Jesus. Gusto niya rin pagsilbihan ng Diyos sa pamagitan ng pagtulong sa kanila. Si Paul, Silas, Timothy and Luke ay ilang araw ding nagbahagi ng salita ng Diyos sa Pilipay. Maraming naniwala sa Panginoong Yesus at sumunod sa tubig ng bautismo dahil sa apat na misyonaryong nagbahagi nito at sa babaeng tumulong sa kanila. Come and stay at my house! Acts chapter 16 verse 15 Salamat mga bata. Sana nagustuhan niyo ang kwento natin ngayong umaga. 